اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم حصہ اول دعوت کباب حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا سختیاں برداشت کرنا حضرت شابی کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی خاص مسنت پر بٹھا کر فرمایا کہ ایک آدمی کے علاوہ اس زمین کا کوئی آدمی اس مسنت پر بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے امیر المومنین وہ ایک آدمی کون ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ حضرت بلال ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں وہ مجھ سے زیادہ حقدار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مجھ سے زیادہ تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں کیونکہ مشرقوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے اللہ ان کو بچا لیتے تھے میرا تو ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے اللہ مجھے بچاتے میں نے اپنا یہ حال دیکھا ہے کہ ایک دن مشرقوں نے مجھے پکڑا اور آگ جلا کر اس میں مجھے ڈال دیا پھر ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھا اور میں اس زمین سے صرف اپنی کمر کے ذریعے ہی خود کو بچا سکا روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ پھر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اپنی کمر کھول کر دکھائی جس پر برس کے داغ جیسے نشان پڑے ہوئے تھے حدیث ابن سعد حصہ تین پیج نمبر ایک سو سترہ کنز العمال حصہ سات پیج نمبر اکتیس پر ہے حضرت شابی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے ان تکلیفوں کے بارے میں پوچھا جو ان کو مشرقوں کی طرف سے اٹھانی پڑی حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المومنین آپ میری پیٹ کو دیکھیں اسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تو ایسی کمر دیکھی ہی نہیں حضرت خباب نے کہا کہ مشرقوں نے میرے لیے آگ جلائی مجھے اس میں ڈالا اور اس آگ کو میری کمر کی چربی نہیں بجھایا ہلیا حصہ ایک پیج نمبر ایک سو چوالیس کی حدیث ابو لیلا کندی بیان کرتے ہیں کہ حضرت خبا بن ارت رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قریب آ جاؤ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی بھی جگہ بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہے تو حضرت خباب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی کمر کے وہ نشان دکھانے لگے جو ان کو مشرقوں کے عذاب سے پہنچے تھے کنز العمال حصہ سات پیج نمبر اکہتر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک لوہار آدمی تھا اور آس بن وائل کے ذمے میرا کچھ قرضہ تھا میں نے اس کے پاس جا کر اپنے قرضے کا تقاضا کیا تو آس نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں تمہارا قرضہ تب واپس کروں گا جب تم محمد کا انکار کر دو گے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم اگر تم مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ تب بھی محمد کا انکار نہیں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آس نے کہا جب میں مر کر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا وہاں تم میرے پاس آنا وہاں میرے پاس بہت سارا مال اور اولاد ہوگی وہاں میں تمہارا قرضہ تمہیں دے دوں گا اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری جس کا ترجمہ ہے کہ بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد کیا جھانک آیا ہے غیب کو یا لے رکھا ہے رحمان سے عہد یہ نہیں ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب میں لمبا اور ہم لے لیں گے اس کے مرنے پر جو کچھ وہ بتلا رہا ہے اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا بدایا حصہ تین پیج نمبر انسٹھ ابن سعد حصہ تین پیج نمبر ایک سو سولہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کعبہ کے سائے میں چادر کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور ان دنوں ہمیں مشرقوں کی طرف سے بہت سختیاں اٹھانی پڑی تھی میں نے عرض کیا کیا آپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سیدھے بیٹھ گئے اور آپ کا مبارک چہرہ لال ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ ہوئے ہیں خباب کہ لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت اور پٹھے ان سب کو نوچ دیتی تھیں اور ہڈیوں کے سوا کچھ اور نہ چھوڑا گیا تھا 
لیکن اتنی سخت تکلیف بھی ان کو ان کے دین سے ہٹا نہیں سکی اور اللہ اس دین کو ضرور پورا کر کے رہیں گے یہاں تک کہ سوار سنا سے حضر موت تک جائے گا اور اس کو کسی دشمن کا ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے اور سوائے بھیڑیے کے اپنی بکریوں پر لیکن تم جلدی چاہتے ہو اینی حصہ سات پیج نمبر پانچ سو اٹھاون حاکم حصہ تین پیج نمبر تین سو تراسی سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان کا اللہ و بحمد کا اشہد ان لا الہ الا انتا استغفر کا عطوب علیک سبحان ربی کا رب العزت اما سفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ